E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos, estou trazendo mais um tutorial sobre Unit 3D. E dessa vez eu vou falar sobre as mudanças que ocorreram na Unit 5, referente aos scripts. Então, cheio de enrolação, vamos lá, criar um novo Create New C Sharp Script, vamos chamar de Test. As mudanças foram basicamente referentes ao Get Component. Tem algumas outras que eu já vou falar. Eu não vou falar todas, todas, eu vou falar só as principais. Então, o que, que uma delas que mudou? Eu vou passar os principais comandos que mudaram e fica mais fácil de explicar, assim, exemplificando, né? Então, uma vez para você dizer que você não quer o cursor na tela, você dizia screen ponto é, show curso, se eu não me engano, cursor recebia false ponto vírgula. Assim você dizia que o mouse não ia aparecer na tela. Só que com a Unity 5 agora, isso vai ser obsoleto. Não vai mais ser aceito. Ela até vai pedir para converter o script. Então agora quando você não quer que o mouse apareça na tela, você vai ter que usar cursor. Ponto visível. Igual a false. Vamos salvar. E vamos jogar já em algum objeto, esse, nesse cubo aqui. Ó. Vamos pegar aqui na né? low poly. Vamos jogar aqui. Ó. Ó, damos um play e o cursor não vai mais estar visível na nossa tela. Ó, aí fica travado. Deixa eu dar uma maximizada. E ó, não tem mais cursor na tela. Então, é claro, vocês devem ter visto porque eu estou com a edição do Camtasia para aparecer aquele cursor personalizado. Lá. Hum, mas enfim, esse comando mudou. Outros comandos que mudaram. Uma, agora referentes componentes. Uma vez você dizia audio.play, vamos supor. Audio.play. Isso aqui você ia tocar um áudio. Um áudio qualquer, audio.play. Isso aqui não... Não é mais possível. Você não pode mais dizer nada disso. Vamos supor, audio.play, audio.stop, um audio.play unishot. Ou, vamos supor, tu não pode mais dizer ligit.nabeld. Todas essas coisas, você tem que acessar o componente. Como, eh, quando eu estou tocando um áudio, vamos supor, eu venho aqui, eu vou ter um áudio source, né? Para emitir esse áudio. Eu sempre vou ter esse componente. Toda vez que para emitir qualquer som tem que ter esse componente. Agora eu vou ter que dizer, não posso mais dizer simplesmente audio.play no objeto que tem esse script. Eu tenho que dizer que o get component audio source vai receber um play. Então ele está bem mais complexo. Como que eu vou dizer o audio play agora? Eu vou ter que dar um get component. Eu vou ter que pegar o meu componente audio source. E dar um ponto play nele ponto vírgula é assim que vai funcionar Ó, aqui não vai dar nenhum erro então você vai ter que pegar o teu componente o teu componente audio source que está no teu objeto né permitir som e dar um play da mesma maneira funciona você usava antes esse comando aqui o audio.stop .stop Agora também não funciona mais, você vai ter que dar o get component audio source ponto .stop. É assim que você vai dar o audio.stop. Outra coisa que mudou referente ao áudio. Você não usa mais o audio.play on shot também, você vai ter que botar o get component audio uh, audio source e aqui você vai botar o play on shot. Uma vez era só assim, audio.playonshot, né? Agora tem que ser só o componente. Da mesma maneira funciona para o nosso audio clip. Você vai... Antes... Como é que era antes? Deixa eu ver. Você pegava audio... Eu tinha uma variável aqui, né? Do tipo audio clip. É public audio clip. E o nome dela era som. Ponto vírgula, né? Aí eu dizia que o meu audio.clip. Então, audio ponto clip recebia a, a, o som que tornou nessa variável som então ele recebia o som 
Era assim, para dizer que o áudio clip vai receber o som, ele só dava um áudio ponto play e ele já tocava o áudio clip atual, né? O que, que vai acontecer agora? Tu vai ter que dizer que o get component audio source é ponto clip, ponto clip vai receber o som ponto vírgula. Então é assim que funciona agora. Para tudo tu tem que acessar o tal do get component. Você tem que muita coisa mudou. É... Algumas coisas são meio lógicas, mas mas algumas coisas são um pouco mais complicadas e vão ter certa dificuldade. Vamos supor, antes eu perguntava, ainda referente ao áudio, a última dúvida quanto ao áudio. Antes eu perguntava, vamos supor aqui na voz de update. Eu perguntava se o áudio estava tocando, então if audio ponto is playing, se o áudio está tocando, né? Simples assim. Agora ficou uma treta. Agora eu vou ter que pedir se o nosso get component ponto audio source, aliás, get component audio source. E agora abre fecha os parênteses ponto is playing. Para tudo tem que ser só o nosso querido componente, né? Então, o que, que antes era if audio.spring, agora if agora é if get component audio source ponto spring. Eu estou pedindo se o meu componente audio source está tocando, né? Então, ele ao meu ver dificultou algumas coisas bastante. Não vi muita vantagem nisso, talvez quanto a referência, né? E vamos ver outros exemplos. Eu tenho vários outros exemplos. Eu vamos dizer o meu objeto aqui é um, um low poly. Ele tem esse mesh render aqui, ó, ele ativo, ele fica invisível. Ativo, ele fica visível, ó. Esse objeto aqui, ó, invisível, visível. Para fazer isso, uma vez você dizia simplesmente o render, render ponto .enabelt. Aliás, o render é minúsculo. Ponto .enabelt igual a false. Pronto, você desabilita... Aliás, é render. Não tem render. Render ponto na build igual a false. Você desabilita o render. Simples assim. Você fazer o objeto ficar invisível. Agora, você tem que acessar o get component mesh render. Que ele é o responsável por é, deixar renderizado ou não. Então, você vai ter que usar get component. Qual component? O mesh render. Ponto na belt, aliás, abre e fecha, ponto na belt, igual a false. Vou salvar ver se não dá nenhum erro. Ó, ele é para, quando der um play, ele é para ficar invisível. Vamos ver. Pronto. Se não me engano, ainda tem outro... Você pode usar get component é, renderer. Você também pode usar o, o renderer. Ele já vai funcionar. Deixa eu ver se não vai dar nenhum erro. É. Também, ele também vai funcionar. Vamos dar um play. E. Ó, já funcionou também. Então, muita coisinha mudou. Deixa eu dar um outro exemplo. Eu queria antes alterar a cor. Como é que eu dizia? Eu dizia render. Ponto material. Eu alterava o material, né? Ponto color. Eu, aí eu dizia que a cor que o meu material ia receber era verde, né? Então eu dizia color. Ponto green. Receber a cor verde. Então o meu material recebia a cor verde. Simples assim. O material que tem um script, o... Material do objeto que tem script recebe a cor verde. Também não funciona mais. O que, que tu vai ter que usar? Agora tu vai ter que usar get component. Qual component? O mesh render ou o render. Eu vou usar render. Isso que é frescura. Agora ó, eu poderia usar aqui mesh render. Mesh render. Esse aqui ó, né? Ou simplesmente botar render. Tanto faz. Ele funciona. Então eu vou dizer que o meu get component ponto renderer vai ponto color aliás ponto material ponto color 
vai receber a nossa color ponto green ponto vírgula Vamos esperar compilar aqui no canto. Eu estou vendo que essa Unity 5 está um pouco mais demorada. Talvez porque a R100 lançou. Vamos dar um play, vamos ver, ele vai ficar verde. Amo, deu play. Ó, tá verde o material. Hum, então, como eu dizia, essa Unity 5 está um pouco demorada para compilar scripts e essas coisas em geral. Talvez porque a R100 lançou. Depois não dá uma aprimorada, né? Mas de modo geral ela está parecendo um pouco mais lenta. Bom, vamos continuar. Uh, vamos supor que agora vamos trocar de objeto. Vamos criar uma luz. Game Object, Ligt, Point Light. Vamos desativar Direccional. Então aqui nossa Point Light. Agora eu queria habilitar ou desabilitar essa minha luz. Como eu fazia antes. Eu botava um Ligt. Ponto Enabled. Igual a False. Desabilita. E o link era minúsculo. Simples assim. Também não funciona mais. Você vai ter que usar get component. Qual componente? A nossa ligt. Que é esse componente aqui, ó. Componente ligt. Um, abre e fecha. Ponto inabelt. Vai receber false. Então agora você tem que fazer essa... Essa tripa toda. Ó, agora demora para compilar. Ele demora bastante. Antes era quase instantâneo. Ó, vamos dar um play. Ele vai começar com a luz desativada. Tá. O que aconteceu é que eu não tenho script na minha luz. O script na minha é low poly. Tira o script da low poly. Remove component. Tira o old source também. Agora eu vou pegar a minha point light e botar o script nela. Pronto. Dá para apagar o erro. E vamos testar de novo. Ó. Hum. Ó. Pronto. Luz desabilitou de cara. Agora. Outra propriedade da luz. Além disso. Tem, tem todos os componentes da luz. Uma vez eu queria alterar, alterar a, a intensidade da luz. Ó. Aqui na minha luz eu botava. Tipo. Ligit.intensity. Eu alterava a intensidade. Ligit.range, alterava o range. Ligit.color, alterava a color. Vamos, vamos dar um exemplo. Eu botava ligit.intensity é, igual a zero, ponto vírgula. Isso alterava a intensidade da luz para zero. Já que a luz está, o script está na minha luz. E alterar direto a intensidade da luz para zero. Agora eu vou ter que usar getComponent. Ponto, aliás, get component, abre o sinal de menor, né? Uh, Ligit. Ponto, intensity. Era get component, aliás, faltou os dois parênteses. Ponto, intensity. Vai receber zero, vamos deixar em zero. Então, vou alterar a intensidade agora a partir disso. Então eu vou dar um play. Ó, eu vou jogar ela para mais aqui, ó. Ela como, como tá na minha void update, ela fica jogando direto para zero. Então, deixa a intensidade em zero. É assim que eu acesso agora o componente. Algumas outras coisas, vamos supor eu alterava o que que eu alterava? Eu alterava o tamanho do meu colisor. Antes, vamos supor eu tenho um objeto aqui, ó. Vamos tirar do point light agora e reacender a nossa direccional. Tenho esse objeto aqui. Vou adicionar um box collider. Box, box collider. Pronto. Ele tem um box collider agora. Está aqui o colisor. Vocês podem ver. Um box collider. Bonitinho. Eu queria alterar o tamanho desse box collider por script. Como é que eu fazia? Eu pegava aqui o nosso transform, né, ponto collider, que eu terá o collider, né, ponto get component, que eu já alterava o próprio componente, né, box collider, 
ponto size que eu ia mexer no tamanho, né? Ele recebeu um novo vector 3. Por que um new vector 3? Porque o tamanho é dado num vetor triplo, né? Aqui o tamanho é um vector 3, está em 2, 2 e 2. Esse é o tamanho. Então ele recebeu um new vector 3. Eita, beleza. No vetor 3 eu vou dizer 1, 1, 1. Então ele vai diminuir o tamanho em uma de vez. Era assim que eu fazia. Ó, agora ele vai dizer que o método é obsoleto. O que, que vai acontecer? Eu vou ter que trocar isso aqui. Eu vou para dizer que eu vou alterar meu tamanho do colisor, eu vou ter que dizer que o transform.getComponent. Aliás, transform. Eu vou trans, eu vou mexer direto no getComponent é, collider, né? Então transform.getComponent. Qual componente? Componente collider. É, ponto get component. Agora eu vou puxar o get component box collider. Box collider. Agora sim. Ponto size. Vou receber um novo vector 3. Que vai ser 1, 8. 1. Vem para cá. 1,1,1. Ponto vírgula. Então vou ter que acessar o componente collider para depois acessar o componente box collider para mexer no size. Então a gente vai salvar, vamos ver como é que vai ficar. O interessante é que tu nem sabe que tu tem que acessar o componente collider. Porque aqui tu ia acessar o box collider direto. Vamos pegar a downplay. E eu não sei porque que não alterou o tamanho, já que eu botei um vector 3. Transforma.getComponent. Vamos tentar fazer isso aqui então. GetComponentBoxCollider.size Me dá um play. Compila. Não sei porque não estou alterando o tamanho do box collider. Ah, porque o script não está no objeto. <risos> Pronto, botei o script no objeto. Agora vou dar um play. Ó, alterou o tamanho do collider. Cara, essa aqui do collider, se eu não me engano, não tirou. Ah, tá. Aqui você botava o transform.collider.getComponent, se eu não me engano. Agora tu vai usar transform.getComponent. Direto, tu vai transformar o componente box collider e o size dele. Eu vou dar um novo vector 3. Temos mais algumas coisas para ver. Agora, deixa eu ver algum outro comando que mudou. Tem os dirige, o rigid body, que são os quatro que eu tenho de exemplo. Voltei, tive que fazer um corte rápido no vídeo. Então, o um, que, que mais mudou? Mudou, mudaram várias propriedades do, do rigid body. No caso, antes você declarava um vector 3. 3, vamos chamar de V3. Ele vai dizer qual que é a velocidade do rigid body. Ele é, eu igualava ele então ao rigid body. Ponto velocity. Ponto vírgula. Simples, eu pegava a velocidade do rigid body assim. Agora, o que, que acontece? Eu vou ter que dizer que o meu V3 vai receber o getComponent. body, né? Ponto velocity. Então, eu vou pegar a velocidade de queda ou de subida, o que for do meu body agora acessando o getComponent. Da mesma maneira que os outros objetos, né? O que, que eu mais eu preciso? O rigid body agora vai funcionar assim para tudo. Deixa eu dar um exemplo de DDD Force. Uma vez eu usava rigid body. Ponto DDD Force. Eu dava um vector 3. É, ponto forward. Vamos supor. Vezes time ponto delta time. Simples assim. Também não funciona mais. 
O que, que tu vai ter que fazer agora? Vai ter que dar um get component. Vai ter que ser saurige de body. Ponto. Add de force. Agora sim, vector 3. Ponto forward. Vezes time. Ponto delta time. Para adicionar uma força no rigid body. No eixo Z, né? Então é assim que tu vai alterar o teu rigid body agora, né? Isso também funciona com a... Com todas as propriedades do rigid body, né? Deixa eu adicionar um, um aqui, ó. Um, component 6 um, rigid body. Para você alterar o angular velocity, uh, o drag, a massa, todas essas coisas assim. Deixa eu ver. Rigid body ponto skinmatic, kinematico, use gravity. Todas essas coisas assim, agora você vai ter que usar, vou acessar pelo get component. Vou ver se tu usava rigidbody.usegravity igual a false, se eu não me engano. Agora você vai ter que usar getComponent rigidbody.usegravity igual a false. Tem que acessar o componente. Coisas também como, como você declarava, deixa eu ver, camera.screen2worldpoint. Para pegar a posição da tela e transferir para o mundo. Também não dá certo, você vai ter que acessar o getComponentCamera.screen2world e blá 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 para acessar, porque ele não reconhece mais. Então, para acessar qualquer componente, qualquer coisa agora, você vai ter que acessar, ou vai ter que usar linhas de get component para qualquer coisa. Você quer modificar o animation, vai ter que fazer isso. Vai ter que quer dar um audio play, bota o get component, audio source ponto play. Quer modificar o mesh render aqui, bota get component mesh render ponto alguma coisa nele, né? Então Assim, aconteceram essas modificações. Muita gente está dizendo que está com erros dos projetos. Talvez esse vídeo ajude. É coisa simples, fácil de, de resolver. Quanto a quantas dúvidas, o pessoal está com dúvida, não consegue transferir projeto para para Unity 5. Vocês vêm aqui no shootgames.com, criam tópicos aqui em dúvidas em geral. Que eu respondo as dúvidas de vocês. Estou ajudando bastante gente a transferir os projetos da Unit 4 para a Unit 5. Também curte a página no Face. Vai estar no link da descrição. E é isso aí. Até mais galera.